业的最后一天，毕业的最后一天，毕业的最后一天，毕业最后一天，毕业最后一天，毕业最后一天。安静，安静，开始了，开始了，开始了。三二一，耶！我们毕业了。我是李路修，二零一五年到中国留学。大多数人的大学的生活只有一千四百六十天。我比较想去动漫社。同学，你有什么？还有我要这个。什么什么什么什么？我想知道在毕业最后一天你要干什么。拜拜，拜拜。来来来来来，又是红烧茄子，这都吃了四年了，你不腻吗？你懂什么？明天就要离校了，以后都吃不到这道菜了要告白，不要告白，都最后一天了，加油！不能输，过了就得没机会，冲啊！啊明天就要离校了，我们会一起期待。我想回教室再多待一会在毕业的最后一天，我想要喝一杯学校门口的奶茶。我想再去一次岳麓书院，把我的饭卡传递给学弟学妹。我要痛快的玩一场。我还记得我毕业的最后一天，跟我的好朋友们挨个合影。中午就去食堂点了两个我最喜欢吃的大肉丸子。毕业最后一天，我感受到了中国毕业生们的不舍、顽强和快乐。愿这一天足够深刻。愿。未来的你们，回忆起来，内心仍是少年。祝全体毕业生们，青春的那必有可为，必有可为，必有可为，必有可为，必有可为，必有可为。车底加了太空漫步，我笑容里还装酷。阳光晒过的路，正好是年轻的温度，温暖舒服。潮汐也流去的树木，写一个春天就飘忽。蓝色背景下，我练习飞行的角度，保持我的态度。我的未来是由我做主。是我涂鸦的音符，我找到我的幸福，自由平等或爱我虎虎，创新演出我的天赋，重新热闹去的树木，吸一口秋凉就漂浮，蓝色背景下我练习飞行的角度，换取我的态度，我的未来是由我做主。
谢谢，谢谢，谢谢所有可爱的同学们的精彩表演，各位现场的以及电视机前的亲爱的观众朋友，大家好，各位即将毕业的或者是已经毕业的同学们，大家好。这里是由湖南卫视与余额宝联合打造的二零二一。毕业礼，人生余额是个宝，美好未来攒出来。首先，我们掌声来欢迎一下今天在座的来自全国各地的可爱的毕业生们，恭喜你们毕业啦！本次毕业礼由共青团湖南省委、湖南省学联和湖南卫视联合制作，主题是“青春当然”。必有可为，希望所有现场的和电视机前的毕业生们，都能以青春当然的力量，抵达必有可为的未来。各位还有好消息啊！因为今天参加我们湖南卫视二零二一毕业礼的，不仅有现场的各位朋友们，还有来自上海交通大学、北京邮电大学的朋友们，他们在各个校区已经准备好了。今天呢，一博同学因为工作的原因没有办法来到现场，但是他为我们也准备了一个特别的节目，大家敬请期待。今晚，让我们一起共同享受这场毕业狂欢吧！一说到毕业狂欢现场，还有电视机前的同学们，真是非常非常的开心啊！你看，我们刚才欣赏了来自由北京、上海、长沙三座城市同学们带来的精彩的表演。刚才那个起舞、那个鼓舞啊，包括同学们穿着那种汉服在我们现场打造的这样的一个跑道上面行进的过程，真的是青春的模样和青春的足迹，让人热血沸腾，感觉又回到了。我个人将近三十多年前的校园的那种记忆，运动会的现场，久违了，久违了。今天我们这个小童和子婷的表演也是非常的精彩、嗯。作为今年的应届毕业生，给现场的同学们打个招呼吧。大家晚上好，我是毕业生苏小童，很开心能来到这里。然后我希望今年所有的毕业生们都能够站在自己所热爱的世界里闪闪发光，加油！大家好，我是毕业生代表李子婷。其实我今天特别开心，因为这是我第二次来到了这里。嗯、之前《火箭少女一零一》出道后的第一个舞台也是这里。是。对，所以对我来说特别有意义。当时我也是一个学生，但是我现在已经成为了新的毕业生。<笑>对，时间过得很快，然后我觉得唯一没有变的就是我还坚持做自己想做的事情，那就是唱歌。所以我想要祝福，无论是学生们或者是呃毕业生们，继续努力做自己想做的事情，不要放弃。我们一起加油，一起加油，多多发歌啊！开场的表演啊，我们在队伍当中看到了一条非常可爱的鱼。烫头鱼特别的抢镜，嗯，烫头是你是您吗？不不不会就是您吗？<笑>哦，不是，这条鱼是怎么回事？各位知道吗？他是要祝福咱们所有的毕业的朋友们都能够鲤鱼跃龙门啊！是的，这其实呢是我们余额宝的最新形象，它叫做鱼游泳，是一条热爱新鲜事物的热血鱼。还有大家看到的这个标志啊。余额宝的全新的 logo 不仅是祝福各位毕业生们鱼跃龙门，更是象征着我们的年轻人积极向上的精神。人生余额是个宝，希望毕业生们通过积攒时间和多元化的选择，都能够拥有美好的未来。上支付宝 APP 呢，搜有余，参与月月有余活动。抽限量款新潮鞋啊，有潮有范儿，抢价值四万八千八百八十八元的红包，这么多钱呢、啊？哇哇，听到这个都有掌声了。
其实呢，我们在微博上面还有互动。我们本场晚会在微博上面发起了微博任务征集毕业寄语，上微博搜索湖南卫视毕业礼，说出你的毕业寄语，解锁毕业季的惊喜福利。说到我们现场各位可爱的毕业生的同学，我想呢。真的是从赶论文的匆忙，到现在呢，有可能找工作有一些小小的迷茫，从面对着离别的悲伤，到面对未来的这样的一个期待。嗯，我们相信，从这一刻开始，只要你能够坚定信念，我们每一个可爱的毕业生都必有可为。好，首先有请一直转换不同身份、不断尝试新鲜职业的不安分的杨天真，给我们分享一段他想对毕业生们说的话。嗨。谢谢大家，谢谢大家。对，我我知道。大家好，我是杨天真。我今年呢已经三十六岁了，距我大学毕业已经十五年。这十五年间呢，我前面七年都在换了两份不同的工作，然后从第八年开始创业。我现在是一家经纪公司的创始人。合作的艺人呢，有朱亚文、宋佳、马伊琍、白宇、李现、马思纯、春夏等等十几位演员、导演、编剧，并且同时创立了自己的大码女装品牌 Plasmo。我身上呢穿的就是我们品牌的衣服。在我跟年轻的朋友们聊天的过程中呢，我发现大家有几个共性的问题。不知道是应该找自己喜欢的工作，还是可以找一个马上赚钱的工作。发现学校里的知识跟自己的工作不匹配的时候，不知道前途在哪。首先，我想要告诉大家的是，这是几乎所有年轻人在他们刚刚成长的过程中都必然会遇见的困境。所以呢，这些问题其实没有什么大不了。我从心里深深的知道，我是一个非常普通的人，普通的外表，普通的家庭。普通的聪明，但我确实在我经历的每个环境中，我都做到了主动，主动的抓取每个创造机会的可能，并且主动的持续保持学习。我把我人生成长的每一分钟，所有的时间都花在自己身上，最终让我拥有了一定的认知能力和满身的本领，这些都帮助我更从容的面对这个世界。我本科是学电影导演专业的，其实我入学的时候成绩非常差，为了追赶上他们，我大概每天要看七部电影。但最终我发现，其实我没有什么导演方面的才华，但是我很擅长组织协调的工作。后来我就在学校里也担任了班长跟学生会主席，而且我重新给自己的人生做规划。大三的时候就开始去做兼职，大概做了五份不同的工作，最终发现这些工作我通通都不喜欢。其实这是一个很奇妙的过程。你花时间去了解什么不是你想要的，也很有价值。因为在排除了这些干扰项的时候，我很清晰的知道，我毕业时候的工作选择是要成为一名经纪人。又由于我在学习期间打工，比普通的毕业生多了一些实践经验，所以我在工作选择上有更多的主动权。我拿到了我的第一任老板。也就是中国当时最大的经纪公司王金花女士的手机号，我就给她发短信毛遂自荐。因为这个主动积极的争取，我就开始了我长达十五年的经纪人生涯。也是从那以后，我就更坚定的相信主动的力量。当我有想去的地方，我有想做的事情，我有想认识的人，我都千方百计的去争取机会。因为主动，才让我获得了这些可能性。嗯、呃，在我第二份工作做了六年以后呢，我就选择了创业。当时我二十九岁
。其实创业的整个过程是充满艰辛的。我对我的业务能力非常自信，但其实我的管理能力一塌糊涂。所以我觉得我就要更加努力的持续学习。我就决定去报考北大的 EMBA。当时遇到了教育制度的改革，读 EMBA 呢是需要参加研究生全国统一考试的。所以我其实十几年没有学习过了，就狠狠心复习，最后以全班前几名的成绩考入了北大。北大的考勤制度是非常严格的，每两个周末都要上两个全天的课，所以我当时其实担任了几位顶流艺人的经纪人，我的时间是非常赶的，所以我常常会遇到那种。我在国外工作完需要飞十几个小时，然后凌晨五点落地北京，我就马上得赶去学校上课。在这个疲于奔命的过程中，我看到了自己的潜力，因为那几年我完全没有休息。但我知道，我想做的事情很大，我就要打下更坚实的基础。我在三十五岁高龄的时候拿到了北京大学的研究生学位跟硕士学历。这个双证呢，其实在我的人生里已经不会再起到什么涨工资或者升职这样子的作用了。但是，争取它的过程，却是一个不断激励自己，让自己知道，原来我的能力边界是可以不断扩充的过程。所以，我一直很积极主动的发起与这个世界的撞击，因为我知道，无论结果如何，所有撞击带来的回馈，才是我真正的成长。尤其是对于刚刚大学毕业的你们来讲，最大的财富就是年轻，因为年轻就有足够的时间了解自己。我们会在这个过程中慢慢分辨自己的目标，知道自己的在意，了解自己的力量。我想给各位同学几个人生小建议：人生的真相就是充满不确定性的，我们能做的。就是通过自己的努力，增加那么一点点确定的因素。真实的活着，主动的进取。生命只有一次，只有你足够真实，你才能获得宝贵的记忆。愿各位同学，待岁月可回首的时候，发现，时间都已经成为了我们的朋友。好的，谢谢天真。其实刚刚听天真说了这么多，我们今天的晚会不仅仅啊有嘉宾的分享，更是为了广大的毕业同学们设置了一个特殊的环节，叫做毕业说。我们会针对当下毕业生们最关心的几个领域，设置不同的话题，让我们在座的学生代表们畅所欲言。当你们对某个话题有话要说，就可以按亮手中的灯牌，来告诉我们。获得发言的机会。好的，接下来，在选择工作的时候有几个选项：钱多、事少、离家近，哎呦，和感兴趣，让你必须放弃一项，你会放弃哪一项？有发言的同学没有？好，这里有一位，各位老师、同学们，大家好，我叫宋喜。曾经是中国人民解放军海军陆战队的一名两栖侦察兵。哎呦，哦，厉害厉害厉害！嗯，我要告诉大家啊，宋喜以前来过《天天向上》，当他是来的时候，就是以之前的那个身份。啊、哦，我们当时现场所有的观众一听说他是这样的一个身份，都觉得哇，一个女孩子，英姿飒爽。哎呦喂，侦察兵啊，巾帼英雄。现在呢？现在呢是北京大学临床与健康心理学专业的一名硕士研究生。心理学啊，北京大学研究生，北大啊。未来将会是留在学校当一个辅导员老师，大家可以叫我小宋老师。<笑>小宋老师，钱多事少离家近，感兴趣在未来择业的过程当中放弃一项哪项？对于我来说。我对钱多事少离家近都没有那么大的兴趣，我唯一选择保留的就是感兴趣这一项。哦，感兴趣
。我是学临床心理学的，我们的导师在我们毕业的时候给我们的忠告就是，在你选择职业的时候、选择工作的时候，一定要选择你真正感兴趣的那一个，因为你以后无论遇到什么样的困难，它是能给你提供源源不断的动力的。而且，当你真正感兴趣的时候，工作其实就是你的生活。各种困难、各种挑战，其实就是自我实现的契机。这个我真的非常受用。但是哈，还要说一句，我吓一跳，个兔子。<笑>然后呢？啊，<笑>但是不好意思，还是要当工作压力特别大，事儿特别多。觉得自己不健康了，觉得自己承受不了了，一定要去寻求专业的支持和帮助。找您，对不对？可以找我。<笑>我觉得我们所有的同学们自己都面临自己的困境，我也真诚的祝福大家，能够不被环境中的焦虑裹挟，真诚勇敢的做出自己的选择。我祝福你们。好。好棒啊！是的，学校里面有小宋老师这样的老师啊。还有什么心理问题？对，热爱打败一切，对不对？对。接下来还有同学要发言吗？好，哦、来这儿这儿这儿这儿啊！大家好，主持人好，我叫邓佳琪，我是北大毕业的，她是我学姐。我现在呢是做智能理财服务，是一名高级算法工程师。我是一个已经毕业两年的老人了。毕业两年你就叫老人了？关于刚刚这个问题哦，呃，我可能和刚刚那位同学的观点有一点不一样。啊？为什么？我觉得如果是我，我能够放弃的就是感兴趣的事情。哈、啊？我的兴趣实在太多了，如果要在兴趣里面挑一件我要做的，我反而不知道挑什么。我自己就是有很深的体会，因为我。我是读书比较早的，然后我十五岁的时候进的北大。什么？十五岁进北大？哎、这人家说的好像很轻松一样。嗯、呃，小樊同学是不是？<笑>小神同学啊。<笑>然后呢，我选的是我当时热爱的专业，我非常感兴趣。但是等到我十九岁的时候，我发现，哎，我又有新的兴趣点了，对不对？那是什么呢？我那个时候特别想当一个作家，我想写书啊！同学，动一个手就好了，好吧？我们音频师头要炸掉了啊！<笑>所以，相对于你如果有一个更长远的规划来讲，你把你的兴趣变成你的主业之后，很多人会发现自己可能这个兴趣就变成一种折磨了。当你把它做成一个副业的时候，你可能心态会更加平和。这位的同学呢，他兴趣一直保存在那个地方。在工作当中一直培养兴趣，把工作跟兴趣分得很开，相互辅助，就是工作的努力玩得尽兴，是吧？对，这个意思啊。好，接下来有同学要发言吗？主持人好，大家好，我是厉害的戚继云，也是华中农业大学一级级的本科生，现在是一名校园短视频博主。哇哦！如果让我选择抛弃一个的话，我会选择事儿少。我在刚入学的时候，也确实因为爱好学业之间的矛盾而苦恼了很久。但还好，最后找到了方向，选择了短视频创业。大约持续了一年左右，我们基本上都会接到三天剪八个片子之类这样的活可能一个片子七八分钟左右，一分钟的时长，我们就要剪一个多小时。那段时间，我们经常睡不了觉，不能回宿舍，可能甚至连上厕所、吃饭的时间都没有。所以，我想跟大家说，如果选择了坚持，那就要一直走下去。但是，奋斗真的无关事少。谢谢。你现在你的短视频大概有多少人关注你？大概有一百多万，一、哦、百多万已经很棒了，不错嘞。所以作为一个有一百多万的短视频的拥有者，你在传播短视频的过程当中，你一定要记得要传播什么。作为一个了不起的这个时代未来的主人，一定要传递正能量，一定要传递内心的那种真善美。拜托你。好，谢谢老师。好，加油，加油，加油，加油！还有没有同学？我们最后一个机会，来，这位男同学，主持人好，大家好，我是来自扬州大学的一期届的本科毕业生，我叫董正杰，然后目前也在推免我们学院的自由栽培学与耕作学专业，我的老师是中国工程院张宏成院士。哦。如果非要让我从这四个选项里放弃一项，我可能会放弃钱多这么一个选项。啊。你看，你说放弃钱多的时候，现场好多同学啊啊！<笑>啊啊
，因为是这样子，从我高考过后放弃去墨尔本大学留学，到现在选择在国内去读农科，包括我现在做农科创业，其实都不是为了挣钱，因为农业创业跟其他创业不一样，它是一个短期收益到长期收益的这么一个过程。我们要做的，其实是把我们学到的一些知识落到实处，回到农田这里面去。就像总书记也说过，要把论文写在大地上，让农民用更好的技术种更好的粮食。嗯，我想对未来以后也会在农科道路上不断走下去的同学们说：稻花香里说丰年，播种和收获间总隔着一个坚持。我们得脚踏实地，因为农业也有诗和远方。真棒！就像前一段时间啊，我们大家都非常尊敬、非常崇敬的袁爷爷离开我们的时候，有好多好多像你们一样大的这些年轻的朋友，自发的去为袁爷爷送行。其中有很多很多网友留的言，真的让我们感动，让我们一下子觉得学习农业的，不管是老前辈还是年轻人，真的值得我们重视和值得我们珍视。其中有一句话就是：“碗里有粮，心中有你。”这个你不单单是袁爷爷一个人，这个你有可能就是所有愿意把自己的青春挥洒在大地上的每一个学农的年轻人。好好加油！我们也在这里特别祝愿你的未来也能够像你的导师一样，成为你学生的骄傲，好不好？谢谢主持人，谢谢主持人。接下来还有一个问题，你们觉得刚毕业的年轻人是必须选择？拼命奋斗，还是选择安于现状？有没有要举手发言的？哦，这边有这位男生。大家好，我是陈天宇，我是去年从复旦大学大数据学院毕业的。复旦，我觉得安于现状也不一定是一个坏的选择。具体来说，像这样的这个问题的话，会有两种情况。第一种是，有的人他努力过了，发现努力是没有用的，于是他就不再努力了；还有一种人呢，他就先入为主的认为努力是没有用的，他也没有去做尝试，就放弃了努力。我举一个例子，我相信大家身边一定会有几个人嚷嚷着说，再也不相信爱情了。他会这么说，正是因为他当年相信的爱情是最真实、最纯粹的，所以他才会受比较重的伤。但如果他是一开始就说，这个世界上是没有真爱的，他也没有尝试过。那我觉得这样的是不太好的。哦，有道理。是是是，哇，苏格拉底在在世，我好厉害。<笑>我跟你说啊，听了陈天宇同学这样一番的介绍，你真的可以确定，复旦大学的哲学系其实是非常非常厉害。<笑>是是是,是,是，可以可以。一定到哲学去去旁听过课，对不对？啊，那肯定是有学过嘛，<笑>肯定有学过。<笑>来，还有哪位同学？好、哎啊，这位男生。大家好。我叫严肃，是个零零后。我可能与在座的同学们不太一样，因为我没有参加过高考。我通过自考取得了大连理工大学的专科学历。哦哦，所以你现在是？我是自己创业，我、哦、自己创业,自创业人家啊、嗯。对于这个问题呢，我会选择努力奋斗，因为正是奋斗，我从一个叛逆的少年成为了非物质文化遗产夜雕项目的代表性传承人。哦，哇，棒棒棒棒棒啊！在这个过程中呢，我曾经用过三个月的时间，在国内外收集购买了一百多种树叶，实验出二十三种可以制作叶雕作品的树叶品种，弥补了叶雕品种的一个缺陷。再到后来，因为叶雕存放的一个问题，对，它是有机的嘛。对对对，所以我自己就自创了叶雕的防腐、软化。镀色这样的一系列工艺，可以放置百年之久，而且永远不会变色。哇，可以传家，哎、哦，好厉害谢谢！都是他发明的啊。对，慢慢的呢，就得到了很多人的支持和关注。在我十九岁的时候，当时呢，接到了一个比较大的订单，二十五天期限，一千幅叶雕作品。哇，二十五天一千幅，您一个人还是有一个？我我我一,我一个人，我一个人，一个人，一个人。哇，对我当时呢，每天可能要工作十六七个小时。最后呢，二十五天如期交工，我以几乎零成本创造了将近十五万的一个利润。哎呦，哦，算是第一桶金了啊！是。最后呢，我想说，正是因为奋斗，才有了今天的我。同时，我也希望现在的年轻人能够努力奋斗，早日遇到更好的自己。好，谢谢。
。其实，在这里我要跟大家分享一下，在我毕业的那一年，九零年代初，那个时候的毕业生差不多也就是八十多万，而二零二一年，也就是今年这一届的毕业生差不多有九百多万，可想而知，你们面临的竞争和压力真的是非常非常大。到底是安于现状的纠结，还是不断的去拼搏，更多的是来自于内心的那种所谓的不确定。很多人喜欢谈一个词叫做“赢在起跑线上”，但事实上，生活当中不是每一个人都站在同一条起跑线上。嗯，找到属于自己的那个赛道，和找到自己的那个支撑点，我们相信你们一定会在自己坚定的选择的那条赛道上所向披靡，保持初心，未来必有可为。青春呢，一定要找到属于自己的一条赛道。谢谢谢谢 Into One 的小伙子们，请给大家打个招呼吧。大家好，我们是 Into One。谢谢谢谢 Into One 的小伙子们，也祝愿你们前程似锦，不负青春热爱。谢谢谢谢你们，谢谢谢谢你们，谢谢大家。好，谢谢。谢谢这些年轻的小伙子们啊，谢谢！我觉得你俩今天也不错，发现你俩今天穿的鞋跟我都不一样。这就是余额宝和飞跃的限量联名款，啊、叫做“幸运有余鞋”。哎呀，真棒啊,啊！它是特别有特色的，你看两个鞋子不一样吧？其实这一个鞋。是在阳光照射下、哦，它会变化成这种颜色哦。然后这个鞋是没有晒过太阳的，所以这双鞋呢就是锦鲤鞋，代表着锦鲤常伴。说着就开心，对不对？这鞋说开心说起来就乐了，穿上就开心高兴、啊。哎，是，能够给所有人带来好运。那么我这双呢，也是这个幸运有余鞋，而且我这双是透明的鱼尾鞋，哎呦，全球限量五千双，嚯、哦，了不起！我希望所有的同学们穿上这双鞋以后，都能够通过努力积攒，为未来创造无限的可能。是的，我们上支付宝 APP 搜索“有余”，参与“月月有余”活动。二零二一双限量潮鞋等你来抽，大家快点参加活动抽取吧，都是限量款。是的，各位同学发现啊，这几年在电视荧屏上，时空穿越的电视电影都非常非常的火爆、嗯，时空穿越仿佛变成了一个似乎不那么遥远的事情。哎，那同学们是不是想了一想，如果说可以？重启自己某一段的生活，或者是某一段的人生，你会选择哪一段？有没有想过？我想了几万遍了啊、哦！我愿意回到我发胖的起点啊、哦！告诉他，干嘛那么吃？干嘛呢？想吃就就吃吧。小小少年。<笑>又大又圆，多好多好啊，非常好，没事没事、啊。是的，那么对于许多的毕业生而言，如果能够给他们一次机会重启大学生活的话，他们会怎么样选择呢？让我们来看一看来自上海交通大学的同学们怎么说。大家好，大家好，呃，我是来自机械工程专业的胡文康，呃，如果大学可以重来，我会怎么办？我觉得我会做一个对自己更有认知的人吧。首先，一定要好好的爱护、珍惜自己的头发。看着台下如此多同学这么高的发际线，我十分清晰的认知到呵呵，头发的很重要性，就是干锅虽然没有期限，但是你的头发是有期限的。你要上你的刘海吗？可以，可以，可以，已经到。<笑>已经到额头上了，很高了，<笑>谢谢大家。其实回忆下这个在米大花的四年，好像我们都没有特别大的遗憾。一定要说一个的话，我觉得就是可能会可惜，没有在东十六的楼下经历过一个非常
漫长而甜蜜的告别。所以，如果大学能够重来一次，我一定会努力谈恋爱。如果大学要重启的话，笑过的我想再笑过一遍，伤心过的我想再伤心一遍，呃，喜欢过的人想再喜欢一遍，错过的人想再错过一遍。<笑>好，各位 F 幺七的同学们、毕业生们，大家好 ，Thank you， 谢谢。你们是 F 幺七，我是 F 九七。主办方让我上最后一课，我觉得人生这一课啊，很难用最后来定义，因为只要我们有明天，这个最后这件事儿永远是可能和不可能之间的一件事儿。刚才我听了啊，开放麦的时候，很多的。同学，都说了遗憾，可能的一些，如果重来的话，我会怎么样？如果今天这个题让我来回答，我想我会这样思考它：如果时间可以倒流，我是只去追寻那个四年的时间，还是去把我的人生全部重新过一遍？当我已经是这样一个状态的时候，可能我会想到的更多的是。我自己有没有在我人生成长的各个阶段，去给自己的未来做一些复习？跟各位讲，我看到这张鼓的时候，我超兴奋。只可惜，我已经放下鼓槌二十年了。我在大学的时候，组建过三个乐队 ：Awake、Union c o n g One Nine Seven Eight、一九七八。我们有大量的是 Eagles、Nevada。啊，还有黑豹啊，唐朝啊，啊，还有什么 Beyond 啊，啊，类似啊，那个时候就就就就是这样。我的角色是鼓手兼主唱，所以到今天我在如果去 K 歌的话，我有一首保留曲目，就是 Hotel California。那个时候我的头发留到这里，为什么要有这里？打过鼓的都知道有 feel 啊，我给你甩啊，我为了参加这场演出，我把它全部染成了金色。可是那个时候我的身份是学生会主席。所以我的老师会说：“王宇申，那是你吗？”我以为是一堆枯草。我大学里面除了搞乐队，我还打辩论，我还演话剧，这是我的大学的记忆。所以在大学本身，我真的没有觉得有什么好遗憾的，因为我努力在做，我在不断的成长，我在不断的积蓄力量。我想给你们传递的信息是什么？有些事情不是说你看到了目标，看到了 benefit 你才去做，而是你觉得你想不想做。这件事情对你来讲有没有意思？如果有，就去做了 ，just do it， 不要遗憾，不要后悔，坚持不懈的走你自己认为是对的路，这不就是我们的人生吗？我也相信，属于 F 幺七的，属于你们的更美好的未来，就在你们脚下。我说完了，下课吧。
在明天，活在期待，不如活得今天很自在。我说我多。大家好，我是郑军。今天呢，我特别跟导演组说，我说能不能让我自己介绍我自己？我叫郑军，恭喜你们，你们终于毕业了。又一次到了毕业季，我记得我在上大学的前一天晚上，我哥哥跟我做了一次彻夜长谈。以前因为我父亲去世早，所以长兄为父，从小管得比较严，嗯，经常打我。啊，但是呢。他说：“从今天晚上开始，我们俩就恢复兄弟的关系了。我以后永远不再打你了。但是只有一句话，一个事儿，我要再叮嘱你一下：就到了大学以后呢，一定要好好学习。在大三以前谈恋爱的话，我要打断你的腿。<笑>从小被他打怕了，所以从来都不敢质疑，也不敢怀疑他说的话，就是全然的相信，相信他一定会说到做到的。”所以呢，当我真的后来到了杭州上大学，在大一的一天晚饭后，我们班最漂亮的女生，穿着白色的连衣裙，来到我的宿舍，敲开了门，扑闪着她的大眼睛说：“啊，郑钧，我已经买了电影票，咱们俩去看电影吧。”然后，我当时心砰砰砰的跳着，但是第一个念头就是：“哥，我的腿。”而且我同时强烈的感受到我们宿舍另外六个男青年的敌意，所以我轻声回答说：“我说对不起，我的物理作业还没有做完。<笑>”美女特别冷静的看着我说：“你能再找一个比这个更不烂的借口吗？”所以最后我们俩还是一起去看了电影，看的啥电影我已经忘了，但是呢，我只记得回学校的路上。我有点进入状态了，然后呢，各种畅谈人生，各种掏心窝子，各种思想输出，啊，说的美女就不声不响的挽起了我的胳膊。然后在女生楼门口，我盯着她美丽的眼睛，表白的话都到嘴边了，说出来的是这样，我说那什么，咱们能等到大三吗？其实，在学校里，除了恋爱以外，还有很多美好的回忆。学知识还是其次，最主要是第一次有机会在大学，呃，独立思考，可以想想自己这一辈子到底想做一个什么样的人，过什么样的生活。现在很多同学都是专业不对口，毕业之后呢，做着跟大学专业不同的方向的工作。
啊，这个最大的问题是因为我们没有在大学的时候想到自己真的想要干什么事儿，找到一个热爱的事情去做。啊，因为当你真的找到一个热爱的事情的时候，啊，所有的苦都不再是苦，都是快乐。我自己也是一个斜杠青年，在不同的阶段干过很多不一样的事情，啊，也跨过很多行业。啊，大学的时大学的时候学的是电子工业外贸，然后自己又做了歌手，也写过小说，啊，拍过动画片。其实每一次做这些事情，都是在那个阶段，我找到了我最热爱的事情。每个阶段的快乐都不一样。我觉得人一辈子其实就像玩游戏一样，在游戏里你一定会经历输赢，也会遇到很多的困难打击，但是你不会害怕，因为输赢并不重要，重要的是享受游戏。一关一关的通关嘛，你最终的目的是让游戏带给你快乐。不管是输赢，你要做游戏的主人，不要被游戏所奴役。所以，抱着一个放松的心态对自己、对未来是特别重要的。很多人总是觉得，等有一天我有了钱，多少钱，我有多大的名，我才可以快乐。其实不是这样。快乐是永远的，可以随时开始，所以祝福你们，希望你们好运，然后每个人毕业后能找到自己，呃，让自己快乐的事和快乐的人生。谢谢。谢谢郑老师的分享，谢谢。其实毕业之所以在我们生命当中留下了浓墨重彩的痕迹，可能就是因为毕业意味着要和很多人道别，每个人的成长都跟离别有关，我们的人生当中会有很多很多次的离别。去读书，跟家人离别，然后跟在一起相处了四年的室友又要离别。接下来，我们就要进入到我们今天的第二个毕业说，那些让我们最不舍得的人。哦，嗯、好，来，同学们，最舍不得人是谁？来举手示意一下。好，哎呀，女同学，哦，漂亮哦，你好，主持人好，大家好，我叫郑如新，然后是今年上海交通大学的应届毕业生，上海交大，嗯。像刚刚我们看了我们学校上海交通大学分会场的影片嘛，就看到同学在一起就好突然好怀念，想到跟室友一起上课，然后一起吃饭，一起在寝室夜聊的日子。就算我们毕业后很久没有见，但是再见面的时候，还是可以回到那种大学生活最青春美好的感觉。哎，你们现在应该也有了吧？这种就是呃，我其实是嗯，大学同学最好的那些哥们儿吧，现在还跟我就是来往很密切啊。吉、嗯、我的乐队吉他手，还有一起混的哥们儿，经常在半夜一两点钟突然接电话打过来，我都睡了，我说什么事儿？啊，老郑，我们在唱你的歌，然后那旁边那女孩你跟她聊两句，因为我们之间没有任何隔阂，就是大学的好兄弟是，不管你未来是谁。在他面前，你永远是当年那个人。对，对，没办法。我跟你一模一样。我有时候半夜接到我一个同寝室的哥们儿电话，永远喝醉了酒就开始骂我。<笑>永远被骂过，我也被骂过。永远就骂我，我把他拉黑了啊、嗯！拉黑了几次，后来一看，哎，再加上吧，哎，加上，加上，加上，加上啊！好，又加上。你没有办法，对，你的青春没有了他，你的拼图就少了一块。哎，他有可能是你那个拼图当中最阴暗的一块。<笑>但是你少不了没有他，但是他骂你，你不会觉得很难受。对，你不觉得难受？因为你们当年就是这样。对，对，我也骂过他嘛，你也骂过他。<笑>好，还有没有同学最不舍得？来，那位男生。呃，其实我不是很同意刚才那位同学的观点。呃，我觉得没有必要说很舍不得你的室友或者说你的朋友。啊，那你舍不得的是谁？我先解释一下为什么。谁都能舍得。对对对，事实上你们已经是两条分开的线了。那事实上，对你们而言，渐行渐远的这种藕断丝连，是远不如戛然而止来的痛快。哇，你有女朋友吗？<笑>现在没有，没有是吧？哦，我想起来了，这是上一个哲学系的，复旦的，哲学系的，对对对,对,对，心态硬了。<笑>他没事反对人想想室友这，这真的是他给你分析，嗯。可能讲的有点抽象，我讲具体一点。他刚刚讲，你可能和若干年以后和室友在一起的时候，还能回想起以前很好的时光嘛？但是也很有可能在未来的某一天，比如说当你结婚的时候，你会不会邀请你的朋友不远万里来你的婚礼？事实上，这些是让你很纠结的事情，会给你带来很多的痛苦。你想的这么远呐、啊？你想的太多了，你睡得着觉没？太多了吧？<笑>所以对我而言，我在毕业的时候最舍不得的人，反而是一些可能有些平凡的人。嗯，对。
比如说、啊、我最舍不得的是食堂的炒饭小哥，<笑>可能大家觉得比较神奇，并不是因为他的炒饭有多好吃，而是因为他是食堂里面最真诚、最热情的那一个。那他会来你的婚礼吗？他会来你的婚礼上做那个婚宴吗？<笑><笑><笑>谢谢谢谢谢谢，就我觉得这个男同学他有可能想的多一些啊，会比较远啊。啊、哦，对对对，就是在不应该想这么多的年纪。寝室的时候已经想到结婚他会不会来？就就想那么多。<笑>好，还有没有其他的同学？下一位啊，来举手示意一下啊，来这位女生，最舍不得的。哦，各位主持人好，大家好，我叫康晶晶。二零一七年的时候，我毕业于上海大学广播电视编导专业，哦、然后现在是上海的一名沉浸式的戏剧演员。啊、呃，然后。我回望了一下，我大学最难忘的其实跟郑老师很像，就是一段非常难忘的爱的关系。因为，他不是有个歌词，就是说爱就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨嘛。就是在那段关系里面，我就是着着实实的被爱情这场大雨从头淋到脚，我完全没有办法忘记那段关系。然后，因为我们是。异国恋，所以我们有那个十三个小时的时差，我就被迫有很多独处的时间。然后我就去尝试了很多之前想做但没有做的事情。这些不舍就是有感谢他对我这一路的支持，然后也有对我自己成长的一个不舍吧。我觉得作为学姐，我特别想跟。就是现场的学弟学妹们说，就无论什么时候，就如果爱来了，你们就拥抱爱；如果爱没有来，你们就好好拥抱自己。嗯，缘来了就珍惜，缘走了就放手。哎呦，对。很多人都说啊，毕业季就是分手季，因为毕业就意味着要异地的这样的一个两人相处的。时间就要开始了，然后也意味着人生轨迹的不同。那你们觉得，如果男朋友或者是女朋友在另外一个城市找到了一个工作，你会不会放下一切，就跟着他去？郑老师当时有没有想过那个年代啊？那个年代是是是，确实是遇到这种情况。哦，有这种情况，有这种情况。您去哪儿，姑娘去哪儿，那不叫追星吗？应该叫。呃不是<笑>那是我啥都不是，是哦，也不是啊，哦，还没唱歌呢啊。刚才那个同学说的，我特别感动啊。其实大学的时候呢，的爱情啊是特别单纯的，大家都是穷学生，都没钱，所以呢，如果喜欢你就是喜欢你，没有任何别的因素。所以呢，呃，离开大学以后，这种感情其实也是很难经受住这种现实生活的这种摧残。但是确实总是有人觉得，我就愿意。我可以，我可以，我就愿意试一下，因为大学生心中的那个大学生的那个劲儿还在，但是我觉得这都很美好。好，我们看看有什么同学来表达自己啊？呃，来，女生。主持人好，周军老师好，大家好，我叫孟雨桐，然后目前是浙江大学西班牙语系大四的一名学生。哦，西班牙语，浙、嗯、大的啊。嗯，然后这个问题的话，我觉得我应该会优先考虑事业。因为是这样，我和我之前的男朋友，我们是大学四年都一直都在一起，就前面也都很好，一直都黏在一起什么的。后来直到大三、大四的时候，我要开始去别的城市去找一些实习的时候，他会觉得，如果我可能要去北京、上海，我们是不是就不能经常见面或异地？所以他就不太想让我去。但是我还是选择了坚持我自己的工作的机会，因为我觉得，一旦我为了爱情或者是为了别人放弃了我自己的事业或工作，我就会产生一种。莫名其妙的牺牲感，我觉得这种牺牲感不是在给我们的感情加分，就是不利于我们感情长远的发展的。然后，因为我自己可能也不是一个很恋爱脑的人吧，我会觉得女孩子嘛，就还是要搞事业的。说的好像已经要分手了一样，已经分了，对不对？这还没分呢，还没毕业呢。他不会通过今天这个节目，<笑>正是这样，要直接官宣。我们我们差不多得了啊，是啊。没有没有没有没有，所以你的想法是工作为重，工作为重。啊、对，我觉得无论是男孩还是女孩吧，爱别人的前提都是要好好的去爱自己。那我相信，如果真正爱你的人是会理解你自己的选择的。你选择事业，很有可能没有办法马上就一蹴而就就走上人生巅峰、升职加薪，但是起码可以证明一件事，就是你是一直按照自己的目标和节奏在进行生活的。我觉得最主要的是你们俩不够相爱。对，他们面对爱的时候这么冷静，哇，那个男孩哇，还能够有时间和空间去想这些，爱还没把这个填满，真的爱到那个程度不会想这么多。对他已经会被填满了嘛。好，接下来还有哪位同学？啊，哎呦
男同学。哦，他来了，他不会就是你的那个？<笑>我就是他。<笑>站起来说，我愿意随他去他的城市。<笑>来来，您说您说、嗯。主持人好，大家好，我是来自中南大学计算机学院的本科毕业生，我叫孙家正。哦，嗯，我呢是呃不同意刚才这位同学看法的、嗯。我觉得呢，如果我为了事业放弃掉爱情和亲情，我觉得就是一种本末倒置。嚯、哦，因为我在大学期间就开始做创业，当时这个创业项目已经度过了它最艰难的时期。平时我要熬夜写代码，都是我的一个家常便饭。在大三那一年，我的这个创业项目刚刚有了一点点起色，从零到一已经完成了。嗯嗯，我当时合伙人卷款跑路了，所以我后来就自费拿出了我自己的压岁钱，拿出我的零花钱，拿出我的生活费，大概几年后后你的压岁钱都可以创业啊！哦、听你聊天人中之堂。哦，啊，人家一直都在余额宝。哦，怪不得。那我就知道了，漂亮，积、啊、少成多嘛，对余额都是宝啊，放在这儿安安心啊。然后呢？然后呢？当时刚刚拿到了软柱和专利，设备也已经造好，只要我把它投到市场就可以回本，甚至说在后面的比赛中得奖，我也可以直接保研。但是我的女朋友跟我讲，她要出国读研，嗯，因为我的英语水平不是很好，当时只是说能勉强通过四六级的一个水平。在这种情况下，如果我想我们本来就是异地，再变成异国，然后还要这样继续下去两到三年的话，那么可能不行。所以当时我就决定，我要放弃掉这个创业项目，我就要学英语陪他去。我觉得这些东西与我的爱情比起来都不那么重要。哇、哦，太酷了！那现在目前你们俩现在呢？挺好，你也是。呃，但但是很遗憾的事情是，我的女朋友可能跟刚刚这位同学性格比较类似啊，想法是一样的。我觉得我能在这半个青春里遇见他，是我最荣幸的事情。他在分手的那一天写了一封信。信的结尾是这样说的：他会把我对他的喜欢藏在心底，他祝愿我们都能找到一条属于自己的路，并且坚定地走下去。今天呢，郑钧兄也为我们准备了一首非常非常特别的歌曲，送给今天所有毕业的同学们，有请郑钧。
幸福了我很久。谢谢，谢谢郑钧，谢谢。我们也愿所有的毕业生们和已经毕业多年的同学们能够拥有。友谊、信念和自由，做最幸福的人。在听歌的同时呢，也不要忘记上支付宝 APP 搜索“有鱼参与月月有鱼活动，抽限量款潮鞋，有潮有范抢价值四万八千八百八十八元的大红包。是的，别走开，一小段广告之后更加精彩。人生余额是个宝，余额宝提醒您。二零二一毕业礼，稍后看点。接下来与您共享毕业狂欢的有：胡夏、气运联盟、谭盾、余额宝。二零二一毕业礼，待会儿见。余额宝。二零二一毕业礼，现在继续。观众朋友，大家好，这里是由湖南卫视和余额宝联合为您打造的二零二一毕业礼，人生余额是个宝，美好未来攒出来。接下来就有请声音里面就有一种青春味道的胡夏，给大家带来《凤凰花开的路口》。事情不多，至少还有这段回忆够深刻。是否远方的你有同样感受？成长的坎坷，分享的片刻，当我又再次唱起你。写下的歌，仿佛又回到那时刻。时光的河入海流，终于我们分头走。没有那个港口是永远的停留，脑海之中。大家毕业快乐，谢谢。谢谢胡夏。之前呢，我们看到了上海交通大学的同学们的毕业分享。接下来，让我们来看一下北京邮电大学的同学此时此刻心里最想说的话。同学们，大家好！我们也常听说过泰戈尔的这么一句名言：“如果你因错过太阳而流泪，那么你也将错过群星了。”所以，不管过去怎样，我都希望我们的同学们问我们：“如果大学可以重启，我们会怎么做？”的时候，我们都能够更加坚定、自信、落落大方、从容不迫地回答道：“如果大学可以重启，我还是会这样来过。”对于我自己来讲，我今年也将用我坚定的毕业选择去践行我的一个小的、小小的梦想，就是今年我也会和我的团队在毕业过后去往西部的支教地践行属于我们当代青年人的“小我融入大我，青春献给祖国”的时代诺言，就在我们伟大祖国扶贫又扶志的乡村振兴大舞台上奋勇争先，贡献力量。谢谢大家。如果大学可以重启的话。我会选择继续创业。那我很荣幸呢，就是有过四年的创业经历啊！我记得当时呢，我还上大一的时候啊，一个假期就赚到了我人生的第一桶金，就是十万元
。从此以后呢，我就开启了我的创业道路，然后呢，也坚定了我创业的决心。所以呢，我就组建了我的团队，也办了自己的公司。然后我们半年内的一个营业额呢，也累计达到了百万元。我曾经为了推广我们的项目，我们就摆地摊，然后呢，我们三天三夜就是在北邮的这个操场上睡的，我连宿舍都没有回过。我现在站到我现在这个位置上，我再去回过头去看我曾经经历的那些挫折，我就会发现，哇，这是多么宝贵的一个财富呀！真的，它是一个太美好的经历了。但是我相信，在前方的道路上呢，我依旧会面临非常多、非常多的痛苦和困难。但是呢，我觉得没有关系，这些只是我成功路上的一个垫脚石而已。好，下面我想送给学弟学妹们一句话，就是：相信是成功的起点，但是坚持是成功的终点。谢谢大家。做一名娱乐编导，成为一名翻译。我们的时代，我们的时代，我们的时代。夏天的理由和你奔跑的。
，谢谢七云联盟。新时代的毕业生们都成长在这样一个繁荣昌盛的时代，但是在四十多年前，有这样的一批学生，他们是国家恢复高考制度以来的第一代的大学生，他们承担着那个时代国家与社会的无限的期望。如今呢，他们大部分已经成为了各行各业的领军人物。今天呢，我们也非常荣幸地请到了一位新三届的老学长，让我们掌声有请谭盾。每次回到家乡，哎呀，看到你们我就想起一首歌。我想这首歌你们大家都一定会唱的，要不要听一下？浏阳河，望过了九道湾。我呢，就是出生在第九道湾的那个谭盾。大家好，同学们，大家好。我觉得人生哦，有四步，缺了哪一步都不行。第一步就是要拼命的学习，我们现在都是学习的这个阶段。然后学习完了要学会好好的工作。然后第三个阶段就是要学会奉献，要给这个世界，要给人类留下点什么。只有这。前面的三步都做得非常的到位，我们最后，在我们退休的时候，我们才可以非常平静的去享受我们的一生，分享我们的一生。所以今天我特别想跟大家讲一讲学习的格局。我记得我刚刚到。长沙一中的时候，入学的那一天，老师说：“同学们，我们长沙一中的传统，就是第一步要过马路。我们是初中嘛，因为高中部在马路的那一面那一边毛主席读过书，蔡元培读过书，朱镕基总理也读过书，很多很多的重要的学友们都在那里读过书。那么读完。”马路对面的高中部，我们就要让同学们思考如何过河了，要过长江，我们要去北京，要读清华，要读北大，要上中央音乐学院。哎呀，我听了直激动。然后过了河以后呢，你们还要想，这是我们湖南一中的传统，你们要过海，要把你们的心放到世界去。我特别感谢这位初中的老师。我入学湖南一中的那一天，跟我讲了这番话，而这个话其实直到至今，也是我特别特别常常惦念的一句话。我入长沙一中的第一天，我就面临一个选择，老师呢就说：“你去体育队嘛。”我想，我能够搞体育吗？你先去体育下试试试看。你看你投弹，你一定投得远。你长得很高啊，我就说长得高就一定可以搞体育吗？他说你必须要试一试，因为我们高子班不多。好，我就去了。第一天，老师说投手榴弹投四百次，我手都投肿了，但是呢，我还是投不远。我就觉得。我必须要再投。我第二天我说，我说我不吃饭了，就是要投。我就投了六百个，手都抬不起来了。我当时就想，我是一个湖南伢子，我就是要吃的苦，办的嘛。还有木子？来的烦，来的烦呢。所以我觉得我在体育队选择的那几天，我立刻就把我湖南人。骨头里面有的那种吃的苦、扒的蛮、耐的烦的那种东西，引出来了。一九七三年
，我在湖南的乡下种田，突然大喇叭里边响起来了，砰砰砰砰，这个是贝多芬的音乐。我突然想，哎呀，这个贝多芬的音乐怎么这么响，这么美，这么大？我当时一下子就觉得，我要做这样的音乐家，所以。交响乐就是在那一次田间里边，贝多芬就是在那次田间里面一下子就钻到我心里去了。没想到，如何成为贝多芬，想做贝多芬的那个梦，就影响了我一辈子。一九七七年，中国恢复了高考，我们好幸运哦，好兴奋哦。那个时候我就。扒了一辆火车，直接跑到了上海。我要去考中央音乐学院。到了上海的时候，我就发现人山人海啊，大概几万名的人都在那考，考了七天七夜坐在那里。然后最后一次考试，我就记得，就当场命题创作一首三重奏。于是我就写了一首曲子，两个小时，梦见了毛主席。哎呦，那老师说不错不错不错，你再给我们拉一首莫扎特好吗？我说老师，莫什么来着？我没有拉过莫的作品，但是我自己呢，写了一首曲子，叫《拖拉机进山了》。《拖拉机进山了》是当时我在学农的时候，在农村写的一个小提琴的曲子，是用三根弦写的。他就说：“为什么这个曲子只用三根弦呢？”我说：“第四根弦太贵了，其实三根弦够了。”他说：“那就拉一遍。”我就拉了一遍，拉完一遍，老师半天没讲话。完了以后，老师就说：“我特别特别喜欢你的《拖拉机进山》了。”我说：“我有一个梦想。”老师，你看到这个地图吗？他说。看到了，这是一个中国的地图，我就说，我特别希望把这个音乐写到这个地图的每一个角落去。高考以后，我发现我们的所有的考生们都是来自于五湖四海。有一次上英文课，这个郭文景呢来自于四川，我呢来自于湖南。叶小刚呢，来自于上海，三个人就上英文课。英文老师就说：“这个 do you 和 did you 是现在式和过去式的区别。”一下课，我们三个人都忘了，就争起来了。郭文景就四川话说：“你说这个 do you 跟 did you 是什么的关系了？没关系了，那就是 did you 和 do you 的 ，did 是过去式的。”好，叶小刚说。侬刚才刚才讲了那个敌对和独有啊，你就发现很有意思。我们出自于不同的背景去理解相同的一个问题的时候，就像一锅辣椒酱，好有意思哦。大家来自于不同的传统，去醒悟相同的一个目标，恰恰在我们的多元化的集体里面是那么样的有乐趣，也会带出很多很多的。惊喜啊！后来，中央音乐学院毕业以后，我就过海了。我去了纽约，因为纽约是我当时我学习的一个梦想的城市，那是一个多元化的都市。我记得我到哥大的第一天，我就提着我的小提琴，我就在街上拉琴，因为那个时候我们学习还是蛮艰苦的。我晚上。在赚取生活费的时候，我就发现我碰到了好多好多的天才，我不知不觉的就学到了很多街舞，也学到了很多爵士，更学到了嘻哈，还学到了即兴的演奏。这是我在留学的时候得到的一个很大的体会，就是说，无处不是课堂，无处不是老师。我记得我。拿到博士学位的那一天，接到了一个礼物，我就打开了一看，哎呀，一看
，人生真是一个缘哦，它是有缘分，它也是转来转去，它会回到一个点上的。一九七三年，我在湖南乡下种田的时候，第一次听到费城交响乐团演奏了贝多芬，从此把我带入了音乐的梦想的世界。但是我没想到，一九九三年毕业的那一天，我居然收到了指挥。费城交响乐团的合同，我当时都吓傻了，我都觉得这个肯定不是真的，但是确确实实是真的。所以我到了卡内基音乐厅，跟他们开始排练的时候，我就跟他们讲了，我说：七三年我在广播里面听到你们演奏了贝多芬，那个时候。你们把我引到了音乐的梦想里面，但是今天我真的见到了你们，哇！他们当时好感动，有八个人当时就站起来，他说：“一九七三年，我们八个人都去过中国，这个乐团里边还剩下八个人是去过中国的老队员。”哇！那次排练，我觉得，与其是我们拨动了小提琴的心弦，还不如说我们都拨动了我们的心弦。我们感悟到太多了，所以我觉得，学习的顶峰是要通过很多很多的努力，但是这条道有时候很长，但是有时候又会奇迹般的很短，很惊艳、很惊讶的展现在你面前。所以，只要你坚持，只要你坚信。只要你永远守住你最最感兴趣的那个理想、梦想，所以人生就是一个永远在超越的大路，而且要永远、永远的走下去。如果我们说高考是我们的序曲的话，毕业就像。高考被录取的时候的那样的兴奋一样，其实是面临着一个崭新的开始，一切的一切是那么的令人着迷。谢谢。谢谢谭盾老师，谢谢。其实谭老师的这个经历啊，非常非常多。我们刚才在听谭老师做演讲的时候，听到的最多的一个字是“过”。我们从街的这一头过了路，然后从这个城市又过了江，过了河，然后又从这个国家我们又过了海。整个谭老师的演讲的过程当中，我们听到的大量的是他对音乐的爱，对曾经过去的时光的爱，对当下时光的爱，以及对未来每一天充满的这种爱。您看啊，您那个年代的毕业生跟现在的毕业生，您觉得有什么样的不一样？从精神面貌，或者是他们对未来的追求？我们那个年代的，呃，我们入学的那一天啊，苏聪来了。哇，苏聪就不是写那个末代皇帝的那个人吗？对。我说，苏聪，你是干什么的？我是在澡堂里子擦背的，搓澡的，搓澡的。火。然后叶小刚来了。从嘎吉窝里掏，这是我写的三部交响乐。入学就嘎吉窝里面掏出三部交响乐。是的。然后呢，我们班的班长张思东，嗯，他是从东北来的，他一上来就说：“同学们，你们都坐好啊。”嗯。这是我昨天入学了，刚写了一部新的作品。当我入党的那天，我入党了。哇，那个年代，对，那个时候哇，好哇，崇敬，崇敬，哇，张思东，你就发现我们班的所有的同学，真的是什么阶层的，什么经历的都有。我们很年轻，我们就跟你们这么大的年纪啊，我们就是想学音乐、学哲学、学文学，但是我们没有机会去高考。我们那个时候就是天天的十年，我们只能去做打断工、做钳工、种水稻。那个时候的我们，好像心里就是特别珍惜我们自己最最感兴趣的、最最梦想的嗯东西嗯。其实我觉得所有的同学在毕业季的那一天，就是你开启人生拼图来拼接的那一天，把你人生的拼图在最后闪耀的那一刻把它给拼接起来。
，我特别想跟你们分享，或者说送给你们一个礼物，就是我写的第一部网络交响乐《英雄》。这部作品是在十五年前写的，十十五年前，十五年前，当时那个互联网起来了嘛，互联网的这个朋友们就说：“哎，你可不可以写一首曲子，让？”全世界的年轻人为了同一个梦想，在各自的国家在网上排练，于是我就写了一首叫《网络交响乐》。我把每一个声部，比如说小提琴写到了墨西哥，大提琴写到了俄罗斯，汽车轮毂写到了这个韩国，然后呢就发了个消息，就说我们会选两百五十名年轻的音乐家到卡内基音乐厅。初次见面，然后一起来演奏《英雄》这部作品，哇、嗯！我觉得你们都是我心目中的英雄，一起来欣赏《英雄》。谢谢，谢谢谭盾老师，谢谢。人生余额是个宝，余额宝提醒您：二零二一毕业礼，稍后看点。接下来与您共享毕业狂欢的有张碧晨。余额宝二零二一毕业礼，待会儿见。余额宝二零二一毕业礼，现在继续。这里是由湖南卫视和余额宝联合打造的二零二一毕业礼，人生余额是个宝，美好未来攒出来。其实呢，毕业真的是一个非常特殊的节点，这个节点对于很多年轻的朋友来说，意味着你从一个学生变成了一个社会人。想必有很多同学在这样的一个特殊的时刻，内心都有非常非常多的话要说。是的，那么今天最后一个毕业说的环节，就让我们来听一听各位毕业生的。真心话。之前呢，有一句话呢非常红，叫做“成长的过程就是懂得父母是一个平凡的人，接受自己是一个平凡的人，同时呢也允许孩子成为一个平凡的人。”你觉得自己是一个平凡的人吗？举手示意一下。好，来这个女同学，我叫蔡秋桐，我毕业于北京科技大学科学技术史专业，我是三星堆遗址考古发掘现场的一名文物保护人员。对，怪不得眼熟啊，怪不得眼熟。现在红的不得了的地方，刚去过，刚去过。谢谢大家。对我一直觉得自己是一个平凡的人，但是九零后三星堆文保人员这个标签对于我来说确实是很不平凡的。那其实，在这次考古发掘的工作当中，我们有四分之三的工作人员都是九零后，大家其实工作起来都是非常的专业，非常的认真。还有很多有才的小伙伴，他们会在自己的防护服上去画一些涂鸦。那这样我们进坑的时候，就会感觉一边是深厚的历史，一边是活泼的涂鸦，就像是来了一场跨越数千年的文化交流。也像李克强总理来我们现场考察的时候，他说，在现代社会去发掘古代遗址，其实也是在发现和传承我们中华文化的根基。所以我非常自豪自己能够从事这一项工作。接下来，我也很期待能够继续参与到这批文物的一个后续保护修复和研究工作。那也非常欢迎大家来我们三星堆博物馆，然后来领略这个古蜀文明的魅力。谢谢。每一次三星堆上新都是热搜，嗯，这热搜的背后就有你们每一个年轻的人为这个文物所做出的贡献。
，真的是让人觉得无比的自豪是和骄傲是、嗯。还有没有同学要？好，来这位男同学。大家好，主持人好，我是杜好田，好田好地，好好种地。我是西北农林科技大学水土保持硕士应届毕业生。我觉得我是一个平凡。而又幸运的一个人，你看我长得平平无奇的，很多同学都说我是新农刘浩然。什么？什么？等一下，很多同学，哎、那些同学多是多少呢？两三个。这这，寝室的室友，寝室室友。对对对,对,对,对,对。然后呢，我现在是在陕西省汉中市镇巴县兴隆镇挂职科技副镇长。说到幸运呢，我上学的过程当中受到很多人的这个帮助。所以呢，我想把那这份感谢、这份爱心传递下去。一次偶然的机会呢，我就到了镇巴县扶贫。当我们的彩色麻绒锅巴生产线项目进行到一半的时候，那时候我就面临着毕业的问题，因为我觉得就是基层缺少我们这样的科研人员帮助他们，所以我选择留下来延期毕业了一年。在基层参加工作的时候，身边有很多优秀的人，其中包括很多党员呢，他们那种在基层默默奉献的精神。包括他们的那种热情，为老百姓做了很多实事，深深的感染了我。我现在是一名积极分子，以后也会继续努力，积极向党组织靠拢，然后为社会发光发热，继续把那份爱心传递下去。好吧，伟大的人也有平凡的时刻，平凡的人也会散发出伟大的人性的光辉。我觉得你首先要知道什么是平凡，或者是什么是伟大。然后你再去界定你的人生，在这样的一个伟大的事业、伟大的时代里，应该怎么样去跟上他的脚步，努力的前行。今年是我们中国共产党成立一百周年，我们我们特别想问一下在座的同学，有多少已经是党员了？请举手示意一下。嘿，还真不少，不少啊！好，那接下来有一个问题要问大家，大家如果觉得自己可以回答，就举手示意一下。请问当时是什么原因让你选择加入中国共产党？来，哪位同学？好，这位女同学。呃，主持人好，大家好，我是来自东南大学医学院二零一六级的本科生杨文迪，同时也是来自三代党员之家的一名中共党员。今年是中国共产党成立一百周年，同时我也在今年本科毕业，所以我非常开心可以来到湖南卫视跟大家一起参加毕业礼。因为从小家庭环境的一个熏陶，所以“入党”两个字就像是一颗种子种在了我的心里。我觉得这是一个很自然而然、循序渐进的一个过程。我记得在五年前刚结束高考的时候，呃，我不知道大家高考结束以后收到的这个升学的礼物是什么。我收到的一个礼物是我爷爷奶奶送给我的一本党章，而且是在我开学报道的第一天的时候，呃，我爷爷奶奶赶到学校。去宿舍送给了我这本党章，我现在还一直珍藏着。我觉得这本党章是我家里人对我的一种期望和要求。呃，就是从小到大，我看我父母他们在这种嗯、呃、工作岗位上面认真和敬业的这种态度，也非常的影响我。那我现在呢是一名医学生，嗯、呃，今年下半年即将要读研了，所以我希望以后在我的工作岗位上面可以，呃，履行好一名党员医生的责任，能够救死扶伤，为更多的人、更多的家庭送去健康和快乐。谢谢。太好了。我们特别希望你把我们节目播出的时候自己说话的这一段啊，给他给录下来，或者是用手机或者什么。时时刻刻去看一下，这是你在年轻的时候，作为一位年轻的共产党员，在即将毕业的时候，对自己也是对其他同学说的话，不忘初心。嗯，还有哪位同学？呵，这位小哥，大家好，我是中南大学外国语学院一七级的毕业生李明泽，我之前在联合国做过实习生。其实我跟上一个同学一样，我也是来自一个三代都是党员的家庭。我的爸爸妈妈和爷爷都是党员，他们从小就跟我说，他们特别特别感谢党和国家，把他们从农村的孩子培养成了一名解放军的干部和一名人民教师。所以，其实我从小觉得入党就是我的一种家风的传承吧。入党之后，我经常会被问一个问题：说你觉得一名优秀的党员应该具备什么样的品质？我想了很久，我想到了一个人，这个人是在联合国粮农组织的一名中国员工，他在这个组织待了七六七年，就干了一件事儿，就是在非洲在难民区战乱区给他们发粮食。
。有一年过年，他飞回北京，然后半夜十二点的时候，小区的孩子们放鞭炮，把他给吵醒了。他的第一反应竟然是双手抓着床沿翻到了床下。大家猜一下他会他会干嘛？他是躲避枪声，躲到对吧？床底下，嗯，对。他第一反应就是翻到了床下，然后开始伸出手来摸防弹衣，摸了半天没摸到，他才突然反应过来，这是中国。所以说，我觉得我们能够想象到他在国外过着什么样的生活，但是即使这样，他还是愿意坚守在岗位上，这引发了我很多思考。我觉得他只是我听到的、见到的千千万万个奉献自己党员当中的一一员，他们之所以放弃平静的生活，选择这样的人生。是因为他们是有胸怀、有担当的，而这也是我作为一名中共党员将会一生追寻的东西。我们听了很多优秀的毕业生党员给我们分享他们入党的故事，让我们看到了这些年轻的党员，他们心中有光，脚下有泥，然后肩上也有重重的担子。他们这是这个时代年轻人最应该有的拼搏的和美好的样子。时代的责任呢，赋予了年轻人；时代的光荣呢，也属于在座的各位年轻人。他们让我们看到，我们祖国的明天一定会越来越好。<笑>接下来有请一位大家都非常熟悉的歌手张碧晨带来《明天会更好》。轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随季风干了。谁能不顾时光的变迁，抛开记忆中的童年？谁能忍心看到昨日的忧愁，带走我们的笑容？日出唤醒清晨，大地光彩重生，让和风拂出的衣。请伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好，让我们期待。人生余额是个宝，余额宝提醒您：二零二一毕业礼稍后看点。接下来与您共享毕业狂欢的有，来自全国的优秀毕业生代表团。余额宝，二零二一毕业礼，待会儿见。余额宝，二零二一毕业礼，现在继续。下周日，天天向上，新时代守护者联盟来了。网络安全，他们来守护。根据国家最新诈骗手段，警惕起来。除了杀猪盘，还有呢，就是冒充公检法诈骗。请问现在市面上的疫苗有什么区别？请问到底是哪些人群不能打呢？疫苗被变异毒株还有疫苗，我们打完疫苗参加疫，为什么有的疫苗打一针就够了？为什么有的人接种了疫苗仍然会感染新冠？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？疫苗安全。他们来守护新冠疫苗专家，为你答疑解惑。也向迁移，他们来守护。大型也向旅行真人秀，萌翻全场。周杰领衔马薇薇、小鹿观点团与一百位高考毕业生碰撞热辣观点。下周日晚，天天向上，你的快乐，我们来守护。
。这里是由湖南卫视和余额宝联合打造的《二零二一毕业礼》，人生余额是个宝，美好未来攒出来。时光匆匆，以前总说着毕业遥遥无期，转眼却要各奔东西。如果把人生当做一个账户，刚毕业的同学们的余额还很充足，但是所有的未来都与当下有关。只要把当下的每一分每一秒作为未来而处之，才能收获美好的前途。人生余额是个宝，美好未来攒出来。习近平总书记在考察清华大学的时候，曾经讲过这样的一段话。广大青年要肩负历史使命，坚定前行信心，立大志，明大德，成大才，担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。在这样一个炙热的夏天，希望每一个刚刚毕业的学子们都能够。志存高远，脚踏实地，为时代而奋斗。唯有岁月可回首，愿你们前程似锦，历尽千帆。祝你们归来仍是有头发的少年。祝世界更加美好，让我们奔赴下一场山海。祝各位毕业快乐。我怕我没有机会和你说一声再见。就分离，我眼泪就掉下去。我怕我没有机会跟你说一声再见，因为也许就再也见不到你。明天我要离开熟悉的地方。去、mm-hmm.。